みなさん、映画のソータです。Hi, it's Nate. Hey, Nate, coronavirus is becoming a huge issue. It's getting bigger and bigger. What's happening? Yeah, since we talked about it, it has been blowing up just all over the world in Italy, also、yeah. Middle East, and in my home country, America. It's really worrying,、yeah. uh, especially because my parents you know, are back home、mm-hmm. too. So, yeah, it's all over now. That's so scary.、Mm-hmm. Um, it's a worldwide problem now, and I feel so sorry for those people who got infected, first of all.、Mm-hmm. But I'm really afraid to say this, but honestly and personally, I feel like now everyone has been convinced. Mm-hmm. That this infection is not only for Asian people or Japanese people. Because last time we were recording one episode about racial discrimination related to coronavirus,、mm-hmm. um, Asian people or j- even Japanese people got discriminated against because of the virus.、Uh, for example, one of my followers on Instagram said to me, My friend got discriminated against in Italy. Mm-hmm. One Italian guy said to the follower's friend, Oh, you're a coronavirus, get out of here, J- Japan, or something like that. Right. So that was actually happening. But now everyone can see, and it's obvious that this is not only for a s i a n And for example, in Italy, over 1,000 people died.、Mm-hmm. And then、um, in the States as well, I think those r- discriminations were happening. But、mm-hmm. you know, people are. Um, infected and it's becoming bigger and bigger. So now I'm,、um, I'm feeling like、uh, it's kind of equal to anybody. And those Western people, Italian people, American people, anybody can be discriminated against、mm-hmm. in each country. So、yeah. in that way,、um, everyone is equal now. So don't discriminate against anybody and don't blame anybody. What we can do is to you know, help each other and to care about each other. Yeah. Th- yeah, that's what I'm feeling about this coronavirus now. Yeah, the biggest thing for me is that people used to say, Oh, why are the Asian people wearing masks?、Mm-hmm. You know? Oh, if you're wearing a mask, you must be really sick. But now, Everyone is wearing a mask. Yeah. Has to wear a mask, even in Italy and in other countries.、Mm-hmm. So they know now it's,、uh, it, we're together. It's not like one country is sick and other countries, not everyone is、right. dealing with it. Yeah. はい、ちょっと冒頭からね、あのー、意見を言うところから始まったんですけれども皆さん、コロナバイラスがウイルスがすごいことになっていますね。あのー、本当に皆さんのご健康を最優先に、まあ、手洗いうがいであったり予防に努めていただければなと思うんですけれどもちょうど、えー、1ヶ月近く前になる収録最後このバイリンガルエピソードで撮った内容がコロナバイラスによる人種差別ということで日本人とかア,アジア人がこう海外に行って差別をされている現状が起こっている瞬間だったのでちょうどその時はそのエピソードをお届けしたと思うんですねまた聞かれてない方は聞いていただければと思うんですがでその時も僕すごくこう納得いかないなと思うようなこともあってもともとねこのウイルスが起こったのは日本ではないのとまあでもどの国の人もそんなウイルスが起こることなんて想定してなくてで誰のせいでもないんですけれどもまあアジア人がその差別のターゲティングになってで欧米人から実際にフォロワーの方からイタリアに行った友達がコロナウイルスが出てけってイタリアの人に言われたっていうコメントを読んだりとかすごいこうなんでしょうね複雑な気持ちになってたんですけれども今、ある意味世界中にこれが広がってもちろん感染された方には本当に大変だなお気の毒だなと思うんですけれども一つ、その人種差別っていう点で見るとこれが今世界に広がって全員があこれはアジア人だけの問題じゃないんだなとで欧米人、その差別をしていたみんながみんなじゃないと思うんですけれどもイタリアの方であったりとかあるいはアメリカであったり全員がそれぞれの国で差別をされる対象に今なってるはずなのでそういう意味ではこうアジア人だけの問題ではなくなっているっていうところが今の現状でできることっていうのはお互いを思い合ったりとかこれをどう解決しているのかっていうのを一緒に考えていくことで誰かを責めたりすることじゃないんだなというのを、まあ、いろんな形でこう皆さんが感じてくださってたらいいなと思いながら僕はこの問題を見ていましたというお話を冒頭に入れさせていただきましたなので今日はこのコロナウイルスに関わる自宅勤務をテーマにアメリカと日本で、えー、いろいろと視点で取り上げていきたいなと思ってますので、今回のエピソードも楽しんでいただければなと思います。So Nate, are you ready? Yes, I am. Sota to Nate no 
台本なし英会話レッスンエピソード133 Okay, what is the topic for episode 133, Nate? It is remote work. はい、今回のお題は在宅ワークアメリカ VS 日本です。こちらのお題は僕たちで決めさせていただいたんですけれども、まあ、コロナウイルスによって自宅待機であったり在宅ワークというものが日本でも増えてきていると思いますでアメリカでも今その働き方が増えてるみたいですねただ、まあ、仕事に対する価値観っていうのはもともと日本とアメリカで大きく異なるはずなので、まあ、このコロナウイルスが勃発する前からどういうふうな在宅ワークへの価値観があったのかあとはまあ日本のその文化であったり仕事への価値観というところにもフォーカスを当てていきたいなと思ってます。その前にですね、皆さん YouTube でですね、今回また人種差別、コロナウイルスによって差別をされた時にどんな風な対応を取るのが理想的かという前回のエピソードの後半にも出たんですけれどももう少しそこを深掘りして皆さんの行動、何かあった時にこうパッと行動につなげていただけるような YouTube 動画を作ろうと思ってましてあの英語のソータの方でやりますのでぜひ概要欄にリンク貼ってますのでその動画も見てみてくださいそしてこの更新がなかった間に絶対忘れない英単語の覚え方僕がやっていた暗記方法であったりあとは頭の回転を鍛える英会話の連想ゲームのスピーキング練習であったりあとは今お子様とかが自宅待機になっているのでお子様も楽しく見れるような家でディズニー英語カラオケ大会っていう動画を作ったりこの間にいっぱい YouTube は更新してますのであのぜひ、えー、皆さんのまあ、元気であったりまあ、お暇つぶしにこの動画をこう活用していただけたらなと思います。Okay, so let's get back to the original topic. The topic for today is remote work.、Mm-hmm. And I think coronavirus is spreading. And then in Japan,、uh, where people didn't work in that way, are working at home、mm-hmm. uh, right now. So in the States, I think the same thing is happening. or You know, the value or the way we think about work could be different between Japan and America. So, even、mm-hmm. before this outbreak of the virus, how、uh, were Americans working at home or something like that? I want to focus on that point. Yeah, yeah, definitely.、Mm-hmm. I think、um, so. We can start from that point. Oh, yeah, yeah. Then, first of all, before this outbreak, did American Uh, work in that way, remote work? Yeah, from、uh, my experience, I had a couple friends who I don't think they worked 100% like tele,、uh, you can say、um, telecommuting or、um, remote work, or there's a lot of phrases you can use. In Japan, they say like telework. I hear that phrase a lot. But like,、um, I think it's not 100% remote work, but it's part. Part, partial remote work, especially if there's like,、um, like my sister, she had to do meetings remotely, like with、um, the branch of her company in a different country.、Mm-hmm. And so she did those, she could be working from her house when she did those type of meetings. And especially now, since she has a child, she can choose to, re- to work remotely. Somewhat, but I don't think she does it like 100%.、Mm-hmm. So I know a lot of people in America who it's like more flexible, I think.、Uh, before this is before the coronavirus you know,、mm-hmm. outbreak. I think there was more flexibility, like there was the option to do it partially.、Um, and some people did it, but it's not like, oh, like half of the people are doing you、mm-hmm. know, telecommute. No, no, it's like it's a very small percentage、mm-hmm. um, before the outbreak. But I think each person had a little experience doing、mm-hmm. it. Like maybe one day or、I、something,、see. you know, like you had, they had a meeting or they had some kind of, maybe they were sick, but they wanted to work a little bit. I think they had、mm-hmm. some flexibility.、Um, at least maybe like 50% of companies or something like that.、I、It's、see. not like 100%. So in that way,、uh, you know, Japanese ways and Americans' way could be the same, partially, right? N- not a lot of people. Yeah, I think.、Uh-huh. Maybe in America it's just like times two or times four, or whatever. It's a little bit more compared to in Japan.、Mm. But yeah, it is still like not 100%. Yeah, not、everyone. for everybody. And、mm. also that depends on the job type. 
Yes, exactly. Mm, I understand. Now, the mother, 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 Yes, P A R T I A L L Y. はい、partially. Partially ですね。えー、パート、部分、あれの副詞形だと思ってください。partially ですね。えー、部分的にという意味です。で、もう一つ、remote、あ、oh,、sorry、remote。Can you spell it? Yes, R E M O T E。はい、これも、えー、遠くのとかっていう形容詞になるんですけれども、remotely って言ってましたね。これで遠くにとか。で、えー、working remote。こう遠くから働くみたいな形で表しました。なので今日のリモートワークっていうのも遠くから働く仕事ということで、まあ自宅ワークという形になってます。なので、そういう点ではアメリカでも多いのかなと思ってたんですけれども、まずは partially、部分的。なので、例えばお仕事に行ってるけれども、その部分的なミーティングのその仕事だけリモートワークだったりとか、あるいはその職種にもよりますよね。全くそれがない職種もあれば、えーまあ、結構その割合が多い職種もあれば、まあ、日本と比べてその家からミーティングとかえリモートワークする方はアメリカは多いとは思うんですけれどもあのそんなにみんながみんなじゃないっていう点では日本と同じなのかなというのが今までのここまでのお話でしたねなのでまあこのコロナウイルスによってそのリモートワークが増えてるみたいですけれどももともとそんな多かったわけじゃないということですね。So I'm a little surprised that Uh, you know, not everybody was working remotely because,、mm-hmm. um, you know, the way people think about j o b could be different,、uh, depend, oh, sorry, between Japanese and Americans. So I thought almost, every,、uh, almost everybody、uh, was working like remote work, but、mm-hmm. that was、mm-hmm. not true. Now、yeah. I understand that. Yeah, I think it's still, you know, it's still looked, you know, it's, it's looked up upon to,、um, Come into work and wear, you know, wear a, not, not wear a suit, but wear nice clothes and, you know, be present in the company. So, yeah, I mean, people still do it.、Mm. Yeah. So, because of this outbreak of the virus, coronavirus,、mm-hmm. um, I think the Japanese people's way of thinking about work is also changing, I guess.、Mm-hmm. But, you know, before. This outbreak, people were thinking it's so important to work、mm-hmm. uh, you know, at the company. Right, yes.、Uh, and then, even after the outbreak, Japanese people or Japan, you know, has some sometimes weird、mm-hmm. and crazy <laughs> traditions. Like people shouldn't wear a mask when talking to customers because they look not polite.、Oh, Or, you、mm-hmm. know, people have to go to work、mm-hmm. and have to work at a company.、Mm-hmm. That's so weird. That what's so weird, but it's changing because it's a kind of emergency.、Mm-hmm. So in the States, you know, soon after、uh, the coronavirus spread, it, what happened? Yeah, I think,、um, yeah, American people, we have the same. Problem not about masks, but like about shaking hands or something,、mm-hmm. or even like close contact. Like Japanese people don't have that kind of close contact.、Mm-hmm. Like shaking hands、no. is a big example. I think that's really actually hard for you know American people to stop doing, especially for business, because、mm-hmm. it's like really rude if you don't shake someone's hand, right?、Mm-hmm. So I think even like the officials in America, they're telling you, you know, don't. You know, don't touch people too much, don't shake hands, but still they do. <laughs> like, it's hard to stop. So, there are, there are, th- there's that custom of shaking hands, which is like basically impossible to stop doing.、Mm. But it's a little different. Like, if you're sick, you know, you're saying if, if, if you're sick, you still should、uh, not wear a mask. I mean, in Japan, you're saying. I mean, like, a for protection. Even for protection,、mm-hmm. um, uh, you know, workers shouldn't wear a mask. Yeah, so we don't, yeah, that, that doesn't really exist in America.、Um, but it's, I think we, American people just haven't experienced 
this close contact during the outbreak yet, mm, mm. but it's just happening like right now. <laughs> I mean, it's so. a kind of positive thing, like shaking hands, right? Yeah, yeah, yeah. yeah. But in the case of you know Japanese example, not、mm. wearing a mask is a positive thing. Oh, oh, so it's like、mm. for protection, there must be a lot of things to do. But Japanese people or Japanese government not banned officially, but、mm. you know indirectly. Uh, we were thinking, oh, this is so rude, so we shouldn't do this, even for protection. Right. So one of the examples、mm-hmm. could be that people have to go to a company,、right. work, even though the virus was spreading. So my point is, which more is more important, health or job? <laughs>、uh, that was a kind of big question in Japan.、Right. And then one of the persons on Instagram. From Taiwan or、mm-hmm. Hong Kong, sorry, I forgot.、Um, you know, asked me why、uh, does Japanese people,、um, you know, still have work、uh. even though the virus was spreading? So,、mm-hmm. like two weeks ago or something. So before it became a worldwide problem. Mm-hmm. 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 So why do Japanese people continue to get on, you know, the packed trains to commute to work and still, you know? You know, talking to their coworkers and stuff like that. Yeah, without masks or something.、Hmm. Yeah, that's a good question because in America, they're I think they're more quick to cut that off, like start teleworking. I think even the government in America is like recommending, not I mean, okay, in Japan they recommend to do te- telework,、hmm. but I think in America they're like saying, like、uh, the government within the government they should not have meetings and that kind of thing. Um, live meetings. So, I feel like,、um, yeah, in America we think about ourselves first, not like our customer, not like our coworkers.、Mm. So, yeah, we care more about ourselves. So, we would say more. We would quickly cut off the contact、mm. between us and a coworker. The mo- the more difficult thing is probably between family or friends or something, and shaking hands type of thing, hugging that type of thing. The, but the easy thing to stop is working,、mm-hmm. I think. Yeah, I, yeah, yeah. Not, not about money, but about, about ourselves. Yeah, that's what、yeah. I wanted to ask you like a, the transition、mm. from、uh, working at a company to working at home was,、right. I think, quicker in the States compared to Japan. Yeah,、mm. and American people are not afraid to take advantage of benefits of the company.、Mm. So if the company offers that, Immediately, we will do it if we want to.、Mm-hmm. But I think in Japan, people、um, they only do what other people are doing. So if they won't, they won't do it unless other people are doing it. But American people will say, "Okay, I'm just going to do telework because、mm-hmm. why would I wait? You、mm-hmm. know, what's the point?" Yeah. yeah. はい。だいぶここちょっと長いディスカッションになってたんですけど、皆さんも集中して聞かれてたんじゃないかなと思うんですが、こう、あの、僕が聞きたかったのは、そのアメリカが、例えばトランジッションって言ってましたけれども、移り変わりですね。あの、会社に行って働くところから自宅ワークに切り替えましょうっていう、この移り変わりが日本とアメリカでの速さっていうのは違ったんじゃないかなっていうのが、まあ、僕なりのこう考えとしてあって、えー、一つこのコロナウイルスによって考えさせられたのが、日本人、あるいは、まあ、みんながみんなじゃないとは思うんですけれども、こう、日本全体の風土として、どんな時でも仕事を第一。で、お客様は第一。それも大事なんですよ。僕もその感覚がすごいわかるので、大事だと思うんですけれども、人体に危害が加わるほど、大きな影響が出る状況下でも、何々をしないといけない。周りの目を気にして。っていう、この感覚が、ちょっと僕的には、うん、大丈夫なのかなっていうのはずっとこの勃発の時から気になってたんですよね。でもやっぱりそれが、あの、どんどん緊急事態っていうのが国であったり人が気づき始めて、やっとこの自宅勤務であったりそういうものに移り変わっていって、最初はマスクも、僕はもう最初のこの勃発の時点から、もうマスクをしちゃダメっていう企業とか、あるいはお店って、どう、逆にどういうことなんだろうと、人の命をどう考えてるんだろうって考えることもすごい多かったんですよね。なのでもう勃発した時点からもし僕が、その会社の社長とかだったら全員マスクしろって絶対言ってたと思うんですけど、遅いな、遅いなと思ってて、結局今、あの僕が最初の段階で想定してたようなこと
ことがもう起こっていて、みんな自宅ワークになってきたりとか、マスクをしないといけなかったりとか、あるいは国もそうですよね。こうもっと最初からこういろいろ制限をかけていればよかったものが、ね、こうどんどんずるる来ちゃって、今大きなオリンピックであったり、いろんなものを逃しかけてるっていう、目先の利益にとらわれて大きな利益を逃しそうな流れになってるんじゃないかなと。まあそういう意味ではさっきのネイトも言ってた利益というお話で言うと、アメリカ人はそういうところを考えず、もうまずは、ここをもうカットしようっていうものはカットする。これが早いよねっていう、今、そこのトランジションのお話をここまでしてましたね。So, like,、uh, in Japan, not everybody, but, you know, Japan itself, the government, or、mm-hmm. individually, people tend to focus on the small profits.、Mm-hmm. And then, because of that, you know, people,、um, you know, lose mm-hmm. Mm-hmm. big profits in the end. So,、uh, for example, in my opinion,、mm-hmm. soon after the outbreak of this、um, coronavirus,、yeah. I think the government should have banned、um, the entry from China or you know,、right. any countries.、Mm-hmm. But I can understand the feelings. Like,、um, you know, because of the economic problems, they couldn't. Mm-hmm. Mm-hmm. But I was guessing this would happen. Because,、mm. um, It would be bigger, and then in the end, the Olympics would be or might be canceled. I was worried about that like、uh, one month ago or something,、mm-hmm. and it's kind of happening right now. Right. So, right. yeah, that is the difference. <laughs> <laughs> so, the government was maybe just worried about losing money、yeah. for you know, sightseeing. And I don't know why they didn't think ahead, though. I mean, they should have been thinking a little bit more、uh-huh. ahead, but I guess they weren't. I don't know. It's really hard to say what was the exact problem.、Uh, but, so I'm not、yeah. a prime minister and I'm not, a, <laughs> you know, I'm not working in that field. So、right. perhaps there must have been some things they could have missed or they had to be careful of. And, it's not, and not only Japan, in America, everyone is super pissed、um, that Trump took so long to react. He did the ban of Chinese people or people from China. But、uh, besides that, he didn't prepare enough. So I think each country has their kind of complaints with the government、mm-hmm. about they weren't preparing. They, why, why didn't they do something? You know, it's like they just waited until it's a big problem and then now they're dealing with it. So.、Mm. Oh, so、know. it was happening in the States too. Yeah.、Mm. Yeah. And America, they were not going to be able to get the money to 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 the m 日本よりは対応が、あの、まあ、お仕事の、その政府はね、やっぱ動くってなると大きいので、あれですけど、仕事への切り替わりとかはやっぱり早かったんだなっていう、あの、日本が全部が全部悪いってわけでは僕はないと思っていて、いいところももちろんありますし、結局ね、ダイヤモンドプリンス号でも、あの、結局批判も結構ありましたけど、ね、こう、WHO に、例えば、あの、僕もそれニュースで知ったんですけど、こう、その船の中にいらっしゃる外国人の方をもうすぐにこうヘリでそれぞれの国に返すべきだってそういう中の人たちとか医療関係者は言ってたみたいなんですけど WHO からゴーサインが出なくてあの中でずっと隔離されてしまって感染が広がってしまったっていうなので全部が全部日本の政府が悪いっていうわけではないんだなっていうその事実もやっぱりこうちゃんとシェアしておきたいなとも思ったんですよねであれがあったからこそアメリカでの今同じようなクルーズ船での対応っていうものにもつながったと思いますし全部が全部じゃないと思うんですけどでもやっぱ組織全体が動くってなるとこのお仕事とかの価値観に関してはちょっと時間がかかったかなと思いますね。So one of the good examples in Japan、mm-hmm. uh, is that uh, the ship uh, cruise. Yeah. So the professionals, medical professionals said、uh, people like a Passengers from other countries should go back to their home countries using、mm-hmm. the、uh, you know, personal airplanes or something. But WHO didn't accept that.、Mm-hmm. So that's why in that ship,、mm-hmm. the infection got、uh-huh. bigger. So、mm-hmm. it's not only、uh, a problem of Japanese government or something. So、mm-hmm. in the States as well, it's a kind of big organization.、Mm-hmm. So it takes so much time. And they also about the cruising stuff in the States, it's also happening, right? The same, <laughs>、yeah. same thing. And then、There's、I think. another cruise, yeah. Yeah. So. The something Princess. Diamond. <laughs> is it Diamond or. 
There's Diamond Princess and Sapphire Princess. I yeah, oh yeah, Safari, <laughs> Safari. No, no, I don't know. But yeah, there's one more. And then Japanese example could be a good, you know, suggestion、uh, for you know Americans、uh, measure or something because、um, mm-hmm. people shouldn't stay in that ship or something. Yeah. So、mm-hmm. now it's like they they know exactly what to do, and then people. Don't complain about it because if you think, why would you send the people back to their home country? It's going to spread the virus, right? <laughs> But now people accept that. They're like, okay, if we don't do that, it's going to just be hell inside of that.、Mm, like if they, Japan. If,、mm. if, they keep it on the, if they keep them on the boat. So they, now we know. So、mm. it's like a learning experience. Now people know that、yeah. you sh- don't keep them on the boat. <laughs> From Japan or something, right? Yeah, yeah, yeah. Yeah. Now, the Makoya Kadachi, the Donakuin demo, so no Oso e Hayai no Tayo Attari toka, and so you know, Arunda na to Motan deskedo, Tokuni kono Shigoto, Zaitakuaka, Kyo Tema to Shikanga to, kono Shigoto no Kachikan no Bubun, a Pinakanaka ko, Nihon Kirikari, also Katakana, to Inshoga, so it's only focusing on those, um, uh, those uh, like working ethic.、Mm-hmm. Mm-hmm. Or the way of thinking about working style, Japan took so much time to、um, you know, transfer from working at a company to working at home. Yeah.、Mm. And, and the scary thing is that the commuting too is like really pretty bad, the, you know, because it's packed trains. I think that for that, just for that reason, I think that's the good reason to have remote working. In America, mostly people are commuting by car. So,、yeah. they don't like spread the virus while they're commuting, except if they carpool. But,、um, and then in New York and LA, but besides that, it's like、right. that, that's not a problem as、mm-hmm. much. And then J- Japanese offices are kind of like open offices in general. In America, it's sometimes there's like cubicles, so、oh, there's、yeah. the wall in between.、Mm-hmm. So, that's also kind of scary that you're right next to the person who could be sick、mm-hmm. compared to America, where it might be a closed. Office where、mm-hmm. you have a wall, a cubicle wall in between you and the other person. Right. So, for those other two reasons, it's like, yeah, Japan should be doing it 10 times more than other than America,、mm-hmm. for example. Right. I feel like. That's kind of America, the Kaisa, the Kate, and the Seru Gata, the you know, kind of co particle there. あの仕切られてて、こう、それぞれがなんか同じフロアにいるんだけれども、こう、個室みたいな、映画でよく見るような、あんな感じの職場が多いので、キュービクル。キュービクル、や。ああ、キューブ。Yeah, so it's like C-U-B-I-C-L-E. It's like a, not a room, but it's just the wall that うん、うん、makes it so you have one, you have a little cube いやいやいや for yourself. Yeah. そうなのでそういう意味では日本のはオープンフロアなのであそこでもこうウイルスがか広がりやすかったりってなるとやっぱもっと早くから自宅勤務にこう切り替えててもよかったのかなということでしたよね。特に本当にマスクねつけるつけないとかなんでそんななんだろうこんな人体に影響が及ぶときにマスクをつけちゃダメとかっていうこの価値観がなんか僕は日本好きですけどなんかこうありえないなーってこう判断が遅いなーと思うことが多くてねこの今やっと自宅ワークになってきてよかったかなーと思う部分もあるんですけれども So how about you like、uh, do you have any influence because of the virus? I mean in terms of job? Yeah for me it's like I teach at some companies and the companies are again traditional Yeah. So they expect me to come into the,、um, to come in to teach in their company. Really? So for those, those companies, I can't,、um, I can't do remote work yet. But I'm, you know, I'm obviously, I'm requesting, like, why don't we try it? You know, I, I, I want to do it. But、mm-hmm. um, for those, you know, the, the traditional Japanese companies that have English lessons, they want the teacher to. Come to the company,、hmm. and so yeah, remote work is not possible yet,、hmm. unfortunately. Not a whole lot, but you know, in my workplace, you can work exactly. <laughs> so,、uh, I teach a little bit on yes,、uh, over、uh, over the internet.、Uh-huh. So, I'm lucky to have, yeah. Work, working on, online sometimes,、yeah. teaching English lessons. So. so, you want to shift to that one 100%? Right now, <laughs> yes.、Mm. <laughs> But it's hard to say in the future, you know, do I want to do that 100%? I'm not sure. But right now, yes,、mm. I feel like it's so important that everyone, you know, keeps a lot of space between each other.、Mm-hmm. And yeah, I, if I could do that 100% right now, I would just snap my fingers and I would、mm. do it. So, 
I can't, but I want to. Yeah, あの皆さんこのお仕事にコロナウイルスによって影響どれくらい出てますかね。あの正直僕はまあ今この質問としてネイトにこう影響出てるっていうお話だったんですけど、こうまネイトはまずはあの会社でのあのビジネス英語を教えてたりもするので、こう会社にやっぱ来てくれって言われると、でこんな時期に。トラディションって言ってましたけれども、伝統を重んじる、そういう会社っていうのは、ね、こんな時期になんで行かないといけないのと思っても、あの、オンラインレッスンにしたらいいじゃないかと思っても、やっぱそれはしてくれないと。うん、まあ、それはこう、日本だけじゃなくて、どの国でもあり得る考え方かもしれないですけど、やっぱりこう、切り替えが、そこは遅いっていう例は一つ今上がったのかなと。あプラスアルファ、僕は正直、あの、お仕事、このコロナウイルスによって影響が一切ないんですよ。だからこそ、こう、仕事、への影響っていう認識があんまりこうなかったんですけどニュースで内定取り消しになってる学生の方であったりとかあるいはまあコメントで今自分の仕事を失いかけてますであったりとか、まあ、いろんな状況でこうコロナウイルスによる経済への打撃と仕事スタイルへの打撃というものが大きいんだなっていうのをこう身に染みて感じてたんですけれども僕はもう5年ぐらい前から仕事は全部完全本業の方は全部オンラインでできるようになってるので、まあ、海外にいても日本にいてもどこででもできますしうちのスタッフもマネートもそうですしあのジムワークしてるスタッフもあるいは他のスタッフもみんなこう各自の家でのこう在宅ワークなんですよねで一つその僕英語のソータをあのまあこう自分でお仕事を立ち上げた企業家としての視点でもし見ていただけるのであれば、僕はこう何か絶対あった時に、あの新しいこういう働き方の価値観というものをこう何か自分なりに規模は小さくても作り出したいっていうのがあって、そのお仕事を始めた時から、こう女性が子育てしながらでも働きやすいものであったり、あの、あんまりこう仕事仕事ってなって家族を大切にできないような仕事にはしたくなくて、僕のその仕事に関わってくださる方には、まあそういういろんなこう働き方ができる、何かそういう仕事の新しい価値提供っていうものをしたいなっていう僕の思いも、その、企業家としてはあって、まあそれがこう今、あの、在宅ワークっていうものがこういう形でポジティブに作用してるんだなっていうのも再確認して、まあ、自分が何が言いたいのかっていうとやっぱりこう今お仕事を提供する側としてこれを聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけど僕もこれを想定して在宅ワークを作ってたわけじゃないですけどやっぱりこれからの時代何かあった時にこう在宅でも勤務ができる形あるいは、こういう打撃があった時にも、スタッフの命であったりとか、健康を守れる、やっぱそういう、なんでしょうね、こう、そのコミュニティを仕切ってる、トップに立ってる人間としては、こう考えていくことも大切なのかなと。まあそういう意味では、この在宅ワークっていうのが、一つこれからの日本であったり、うんまあ、世界もそうかもしれないですけど、本当に大切になってくる、まあ、あの、労働倫理というか、労働価値観なんじゃないかなっていう、その価値提供も今日はしたいなと思って、今このお話をさせていただいてました。So, now, you know, I'm working at home and I have been working at home for six years.、Mm-hmm. And then,、uh, right after I started my own business, I was not guessing this coronavirus, but、mm-hmm. I was always thinking about, you know,、uh, flexible ways of working mm-hmm. Mm-hmm. for me and for my staff. And then I was always guessing people should have, you know, more time to. Uh, spend with their family,、mm-hmm. and then they shouldn't be stressed out 100% because of you know going to work or something.、Mm-hmm. So, I think it's working.、Oh, my way of thinking has been working in a positive way,、mm-hmm. even because of this you know coronavirus situation. Because my staff s can work at home、mm-hmm. and then they can stay healthy. So, one of the things I wanted to share through this topic is that, especially for employers、uh, who are listening to this episode, can also think about those options、mm-hmm. uh, to give the chances、uh, for people to work at home. So, now is the best time for、mm-hmm. us to think about. Another way of working. Yeah.、Mm. And I think you have to be very like smart and like think of new ways to do it. For you, you thought of like the new way、mm. to basically teach English. So I think other companies, they have to find new ways 
to like do sales or something. He said the salespeople in Japan have to be like strict, like kind of traditional rules, but、mm. I think they're going to have to be smarter、mm. and adapt and do like do a new strategy、mm. for the, you know, f- for business. Yeah, that's yeah. right. And flexibility. Mm. Exactly. Mm. So, yeah, flexibility, but also thinking about yeah, how to change the rules, but maybe do some extra things to make up for、mm. the change. I'm not sure exactly. Yes. But- まあ、ネイトはね、まあ、今スマート、まあ、賢さっていうところの単語がありましたけど僕はそれもそうですけどフレクシビリティこう柔軟性っていうものが本当に、ね、どんな時も大切なんじゃないかなと仕事を、ね、こうしてても柔軟性がない方とかと例えば働いてたとすると。容量がなんでこんな容量悪いやり方でこうプロセス進めていかないといけないんだろうとか組織の中だとあったりするじゃないですかおそらく皆さんでそれがこのウイルスとかこう何か緊急事態が発生した時にこのフレキシビリティのなさでなんかいろんな悪い問題がこれからも出てきてしまいそうな気がして、まあ、今本当にいろんな方が聞いてくださってると思うのであえての,その提案として僕もそのもちろん完璧ではないですけれどもこう何かあった時になるべく柔軟にルールはこうだけどそうじゃいかないときってあるじゃないですか、本音と建前と言いますか、建前ではこうっていうルールがあるけれども、本音ではここをちょっと譲歩したりとか、形を変えないといけないとき、やっぱり臨機応変に対応していく、このフレキシビリティっていうのは、これからの日本の存続であったり、あるいは仕事の価値観として、一つ大切なこととして、このコロナウイルスによって考えさせられたんじゃないかなっていうのがあったので、今回のこの在宅ワーク、まあ、アメリカでもそんなに普段から在宅ワークがあるっていうわけではなかったんですけれども、こう特に日本での,その在宅ワークから見る柔軟な思考性っていう部分をこう価値提供を何かできていたら嬉しいなと思いました。Yeah, and also one of, the, one of the things I want to ask you is like health. Do you think health is the most important thing, right?、Um, yeah, I think of course. Yeah. yeah. So I got an interesting question on Instagram.、Mm-hmm. Like,、uh, for example, I feel so sorry for those people who are losing. Their jobs, for example,、mm-hmm. travel agency. Mm-hmm. Mm-hmm.、Uh, one of the followers said to me, I might lose my job or my、mm-hmm. company might go bankrupt right, right. because、mm-hmm. of the loss.、Mm-hmm. Then, in that case, do you think people. Oh, honestly, so I'll share the experience. Like,、mm-hmm. she's, I was saying, so people have to stay at home and wear a mask, and please think about、um, your health the most. And、yeah. the first priority is your health. On Instagram, I was saying that. Then one person said, I'm working at a travel agency and I might lose my job. So、mm-hmm. are you th- she said to me, Are you thinking about those people? Because、mm-hmm. if I said, Don't go out and don't go abroad, People actually do that, and、mm-hmm. then travel a g e n c y or companies might go bankrupt. Right. And、yeah. then she said, Yeah, are you thinking about that kind of person as well?、Mm-hmm. And I can understand her feeling so much. But one more time, I asked myself, Then can I say, Oh, everyone should go abroad, even you know, in this situation?、Mm. Or、mm, I was, wh- what do you think? Yeah, I think in this case,、um, I think the country has to help that, those type、mm, of people.、Mm. And I don't know how much they're helping in each country, but it's just like there's no choice, but they have to stay home, you know, if they don't have,、um, if, they're, if they lose their job, health is most important. So、uh, they have to be supported somehow.、Mm. And right now it's an emergency. So the government really has to help those type of people.、Mm. Or they have to. I mean, they can do their best to look for something、right. where they can remote work or that they don't have to you know, be in danger right, as much. Right.、Mm. But right now it's tough. So I think the government really has to、mm. pay some money to、yeah. support these people.、Mm. And yeah, it could be more, more and more people in that situation,、mm. not just、uh, travel related things. Yeah, there is one of the suggestions about that policy now、mm. in Japan, but、mm, I understand that. Yeah. そうあの僕がこうインスタでやっぱりこうウイルスがこう拡散していてあの在宅にしましょうであったり自宅待機しましょうお子さんもこれで学校もクローズされてるところもあったりもう今全域クローズですよねでも
あの気をつけてる人もいる中その一方でこういう状況下でもまあ言ったらライブに行ったりとか大阪でもそのライブに行った人が感染してもうブワーって広がってたりとかするのを見る中でもちろん出ないといけない部分ってあると思うんですよね外に全部が全部我慢しろって僕も思わないんですけどねストレス溜まったらカラオケにたまに行ったりとか映画館見に行ったり避けれるなら避けた方がいいと思うんですけれどもそういうものもやっぱしたい気持ちもわかるので僕自身もそうでしょうしある程度は気をつけて出ていいとは思うんですけど例えばこういう状況下の中コスメ買いたいから韓国に行きたいとか例えばですよあの避けれるものカットできるものって僕はあると思うんですよねってなった時に海外旅行とかって僕の中で今はちょっと気をつけるべき状況下だと思うんですよそれでも行かないといけない状況は仕方がないと思うんですけどなので、まあ、その根底の上インスタストーリーでやっぱりこう今はなるべくこう必要最低限の外出だけにして海外旅行であったりこう気をつけれるところは気をつけたいですよね僕も家にいるのでっていう投稿したところ私はこう旅行会社で働いてますとでそれによってこう倒産しかけてるコロナウイルスによって打撃が大きくてでソータさんはそういう人の気持ちは考えてるんですかみたいなコメントをいただいてあの決して僕はその方を非難するわけではなくて本当にあの内定取り消しであったりあるいは経済の打撃っていうのも僕はすごく考えた上ででもやっぱり。人命が第一っていう僕の考えとしてシェアをしていて、まあ、それを見た時もでもお仕事なくなる方って本当に大変だなっていうのもすごい考えたんですけどもう一回自分に考えてみた問いかけてみたんですそのコメントいただいた時にじゃあもう一度僕はこういう状況下でも海外行きましょうって言えるのかってなった時にやっぱり自分の家族のことに置き換えて考えてみたり自分のスタッフであったりあるいは大切ないつも聞いてくださってる皆さんのことを考えるといややっぱり必要最低限の外出だけにしましょうっていう結論に至って、うん、それをまあネイトに聞いてたんですよね。やっぱりこういう時でも海外に行くっていうその考えにやっぱ賛同もすべきなのかなっていうお話として、皆さんこれどう考えますか本当にね、企業の方とかだったら、ね、それによって損失があって、打撃は本当に大きくて、お気の毒だなとも思うんですけど、でもやっぱり公でいろんな方に見ていただいている立場として僕は、それでも海外に行きましょう、経済を回すためになんて僕は言えないなと思って。Nothing is more important than human's life. That's my idea. Yeah, and in America we have the same problem. People have to decide between like health and getting money.、Yeah. And Basically, in this case, hopefully the government can help them.、うん、so that's really the only option. So, 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 ね、そんな中でもこう大変な状況の方もいらっしゃるのかなと思うんですがあのそれぞれの皆さんが少しずつこう状況が良くなるように本当に心から願ってますのでこの、ね、コロナウイルスの影響が少しでも収まりますようにという願いを込めて今日のエピソードを終わらせていただきたいなと思うんですが。So I hope you know, everything will get back to normal as soon as possible. Yeah, next time we talk, hopefully it'll be still Uber Eats. Not, not too bad. <laughs> we can talk about something happy <laughs> yeah, and friendly. Yeah, yeah. ねえ、yeah. はい。なので、えー、このエピソードに関して、まあ、派生したトピックで YouTube でもオールイングリッシュバージョンでお届けする予定なので、ぜひ英語のソータでチェックしてみてください。今日のエピソードはいかがでしたでしょうかいろいろと考えていただけているエピソードになっていると嬉しいです。僕は英語のソータという名前で、Instagram ストーリーと Twitter 毎日更新してます。YouTube もあります。ネイトはネイト先生出てきますので、ぜひチェックしてみてください。本当に皆さん、お体であったり、まあ、お仕事のことであったり、いろいろ大変なことがあると思うんですけれども、I hope everything is going to be alright. ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。バイバイ。